ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കെ സി എല്ലിനും കെ വി എല്ലിനും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഫൈൻ വോൾട്ടേജസ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആൻഡ് എപ്പോഴും വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്ലാരിറ്റി നല്ലതുപോലെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ എ കറണ്ട് ഐ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദിസ് ലൂപ്പ് ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഐ പാസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഈ കറണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കെ വി എൽ കെ വി എൽ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ബൈ കെ വി എൽ here e current negative terminal ilekkana enter cheynadu adagond nammal ee voltage ne negative aayittana ivide eludunnathu and look here it is positive positive means plus v1 plus v1 and normally for a passive passive elements or for resistor inductor and capacitor current is entering to the positive terminal idinella reason ellam first lecture la detailed ay parnittund arkeyil doubt undengil first lecture refer ya resistance um uh, inductor and capacitor um polulla passive elements le positive terminal lekana current normally enter ya adu kondu ivedathe നോർമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വി ടുവിൻ്റെ പ്ലാരിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ മൈനസ് വി ടു മൈനസ് വി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ നോർമൽ സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വി ടു ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലാരിറ്റി എക്സാമിനർ തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് വി ടു വേണം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഐ തിങ്ക് ദർ ഈസ് നോ എനി കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഈ പ്ലാരിറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വി ടു ആയിരിക്കും എടുക്കുക പക്ഷേ ഈ പ്ലാരിറ്റി അവർ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മൈനസ് വി ടു നമുക്ക് എടുക്കണം ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് വി വൺ ബൈ ഓംസ് ലോ വോട്ട് ഈസ് വി വൺ ഐ ഇൻ ടു ആർ ഐ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് വി ടു വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു minus 3i right and if we substitute these values minus 20 plus v1 2i minus v2 v2 is minus 3i equal to 0 or minus 20 plus 5i equal to 0 or we can say i is equal to 20 by 5 that is 4 ampere now we need to find the value of v1 and v2 directly substitute the value of i in these two equation therefore we get v1 is equal to 2 into 4 that is 8 volt v2 is equal to minus 3 into 4 that is minus 12 volt right So let's move on to the second question determine V not and I in the circuit shown in figure we have to calculate V not and I sorry here I is nothing but the loop current I okay and what is V not this is an independent source we have already discussed an independent sorry dependent source is represented with a diamond shape whereas an independent source with a circular shape this is an independent source and this is a voltage controlled voltage source voltage controlled voltage source and this voltage is nothing but the voltage across this resistance now let's start with the kvl by kvl let's start from this voltage source 
minus 12 plus plus for the sake of simplicity I am considering the direction of V naught as like this okay and finally we can revert back minus 12 plus 4i plus 2v naught plus 2v naught minus 4 here it is minus right minus v naught equal to 0 minus v naught that is minus 16 plus 4i my plus v naught equal to 0 and what is v naught v naught equal to in normal scenario it is 6i 6i but since the polarity is given opposite we have to consider one negative sign that means minus 16 plus 4i minus 6i equal to 0 that is minus 16 minus 2i equal to 0 16 equal to minus 2i or i is equal to minus 8 ampere or we can write <coughs> v naught is equal to minus 6 into minus 8 that is equal to 48 volt so i hope <coughs> these questions are clear to you let's see the next question let's start with the third question find i naught and v naught what is i naught i naught is the current passing through this resistor and what is v naught v naught is the voltage drop across this uh, resistor right so applying kvl kcl kcl at this node entering current is equal to the sum of entering current equal to sum of leaving current if i assume like that 0.5 i1 is entering and also i0 is entering 3 ampere is also entering which is equal to i0 which means i0 is equal to i0 1 minus 0 0.5 is equal to 3 or I naught is equal to 6 ampere. So if the value of resistance given as 3 ohm, V naught is equal to I naught into 3 ohm that is 6 into 3 18 volt. Okay. So let's move on to the next question. In this question, we have to apply both KCL and KVL. Let's see how we can solve this. So from this information, and this fourth question, find the current and voltages in the circuit. That means we need to find V1, V2 and V3 i1 i2 and i3 by applying kcl we have i1 i1 is equal to i2 plus i3 that is sum of entering current is equal to sum of leaving current and applying kvl in the first loop loop 1 and this is loop 2 30 minus 30 plus v1 plus v2 equal to 0 and what is v1 v1 is equal to 8i1 and what is v2 v2 is equal to 3i2 substitute this values minus 30 plus 8i plus 3 i2 equal to 0 that is i1 is equal to i1 is equal to 30 minus 
थ्री आई टू डिवाइडेड बाई एट लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन ओके एंड नाउ अप्लाई के वी एल इन दिकेंड लूप वी थ्री माइनस वी टू इक्वल टू सीरो और वी कैन से वी टू इक्वल टू वी थ्री दैट इज वी टू इज थ्री आई टू इक्वल टू सिक्स आई थ्री सिक्स आई थ्री जस्ट अप्लाई ओम स्लो दैट मीन्स आई थ्री इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू आई टू आई थ्री इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू आई टू लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू एंड सब्सटिट्यूट दीज टू वैल्यूज आई वन एंड आई थ्री इन इक्वेशन नंबर ए दैट मीन्स आई वन थर्टी माइनस थ्री आई टू डिवाइडेड बाई एट इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री इज वॉट आई टू बाई टू विच इज इक्वल टू थर्टी बाई एट इज इक्वल टू थ्री बाई एट प्लस थ्री बाई टू इंटू आई टू विच इज विच मीन्स दैट विच इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू थर्टी बाई एट सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू एट इंटू आई टू दैट इज थर्टी थर्टी कैंसल एट एट कैंसल विच इम्प्लाइज आई टू इज इक्वल टू टू एम्पेयर आई टू इज इक्वल टू टू एम्पेयर मीन्स आई वन इज इक्वल टू I one is equal to substitute here. I two is two. Two into three six. Thirty minus six equal to twenty four. Twenty four by eight is nothing but three ampers. Okay, which implies I two is equal to sorry I three equal to I one minus I two. That is three minus two equal to one ampere. I one, I two, I three is one ampere. I three is one ampere, two ampere, and this is three ampere, right? So substitute the value of I one, I two, and I three in over here. We will get V one is equal to V one is equal to eight into I one. Eight into I one is how much? Three ampere. That is twenty four volt. What is V two? V two is equal to three into I two, six volt. And what is V three? V three is equal to I three into six I three. That is I three is how much? One six volt. Okay, so I hope this part is clear to you. And and you look here, V V two and V three. These two resistors are connected in parallel. Means V two should be equal to V three. And here we got the same value, right? I think this question is clear to you, right? So we will see within another lecture in the next video. Thank you.